मानसर असुस्थता हाथ देह के रक्षा कर
তাহলে কি হবে বিষয়টা খুবই সাংঘাতিক হবে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আপনার দুই টাকা বেশি লাগলেও তারা কি করে সব কিছু পারফেক্ট দেখে হ্যাঁ আমরা কি করি আমরা বাঙালি কি করি আমরা ধরেন হচ্ছে আমাদের বডির প্রতি কেয়ার করি না আমরা টাকা সেভ করি যা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য রাখি কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের বডির কেয়ার করতে হবে যদি বডির কেয়ার না করেন তাহলে দেখবেন যে হচ্ছে আপনি যা টাকা সেভ করছেন বুড়ো বয়সে সব ডাক্তারকে দিয়ে দিতে হবে তাহলে লাভ কি হবে অতএব শুরু থেকে আপনার শরীরকে কষ্ট না দিয়ে আপনার জন্য যেটা প্রয়োজন সব কিছু পারফেক্টলি হবে মেনটেন করার পরে যা সেভ ইউজ হবে সেটা সেভ ইউজ করবেন আদারওয়াইজ আপনার শরীরের উপর কখনোই কখনো প্রেশার দেবেন না ঠিক আছে থার্ড হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিজন কস্ট অফ অ্যাক্সিডেন্ট যখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে তখন আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে কিছু খরচ হয়েছে বা কিছু ক্ষতি হয়েছে আসলে কিন্তু ওই ক্ষতিটা ক্ষতি না ওর চাইতে কিন্তু আরও হিডেন কস্ট বেশি থাকে সাপোজ আপনি একটা ট্যাক্সি চালান বা আপনার একটা মাইক্রো আছে যেটা দিয়ে আপনি প্রত্যেক দিন ভাড়া মারেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মনে করেন যে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তো বাহ্যিকভাবে দেখলে আপনি কি দেখবেন একটা গাড়ির দাম কত ধরেন হচ্ছে দশ লাখ বা পনেরো লাখ টাকা দিয়ে আপনি কিনছেন ঠিক আছে তো ধরেন ওই পনেরো লাখ টাকা গাড়ি আপনি ভেঙে গেছে তার মানে আপনি বাহ্যিকভাবে দেখলে দেখবেন যে আপনি পনেরো লাখ টাকা ক্ষতি অ্যাকচুয়ালি পনেরো লাখ টাকা ক্ষতি না আপনি গাড়িটা ঠিক করাইতে কত দিন লাগবে সময় এক সপ্তাহ লাগতে পারে দুই সপ্তাহ লাগতে পারে ঠিক আছে এটা একটা গেল আপনার কোনো ক্ষতি হইলে সেটা তো একটা আসেই সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি দশ দিন বা পনেরো দিন যে আপনি গাড়িটা বন্ধ থাকবে দশ দিন পনেরো দিনের কিন্তু আপনার ইনকাম হচ্ছে না তার মানে যখন কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে তখন সেটা কিন্তু ওইখানে যেটা দেখতে পাই যে এই টাকার ক্ষতি হয়েছে আসলে ওই টাকার ক্ষতি না আসলে অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যায় কিছু হিডেন কস্ট থাকে কিছু না প্রচুর পরিমাণে যেমন হচ্ছে আপনারা দেখেন যে গুলিস্তানের ওইখানে জায়গায় তার নাম কি যেন যে আগুন লাগলো হ্যাঁ সেখানে কিন্তু আর মার্কেট হয়েছে ওইভাবে হয় না তো এখানে যে কোটি কোটি টাকার বিজনেস হইতো যারা বিজনেস করতো তারা কি আর পারতেছে কখনোই পারবে না তাদের মনে করেন যে চার পাঁচ বছরে লস হয়ে গেছে আপনার হ্যাঁ তিরিশ লাখ টাকার কাপড় পড়ছে একজনের কিন্তু তিরিশ লাখ টাকার কাপড় পড়লে তো শুধু তিরিশ লাখ টাকা না তার ছয় বছরের হিসাব করেন ওইখানে পাঁচ থেকে দশ বছরের ভিতরে কোনো বিল্ডিং হবে না ওকে তার মানে কি আপনার তাহলে কত টাকার লস এবারে এসেছে ফাইভ কি এলিমেন্টস ইনভলভ ইন সাকসেসফুল হেলথ অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম जिन ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি থাকবে কীরকম হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি ধরেন আপনি বা আমরা হচ্ছে কি কিসের কোর্স করতে সেটা সিসিটিভি ক্যামেরার তার মানে কি আমার হচ্ছে কোম্পানি পলিসি থাকবে ক্যামেরার কাজ করতে গেলে কোন কোন পলিসি আমার মেনটেন করতে হবে সেই জিনিসগুলো যদি আমি হচ্ছে রড ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম বা কনস্ট্রাকশনে কাজ করতাম তাদের পলিসি আলাদা গার্মেন্টসে কাজ করলে তাদের পলিসি আলাদা গার্মেন্টসে যারা কাজ করে তারা কখনো হেলমেট পরে না ঠিক আছে তারা কি করে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মাস্ক লাগায় মুখে মাস্ক কারণ হচ্ছে গার্মেন্টসে এই কাপড়ের প্রচুর ডাস্ট হয় ঠিক আছে যেটা আপনার রেগুলার যদি আপনি ওই যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেন তাহলে হচ্ছে আপনার ফুসফুসে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা এই ফুসফুস বা হচ্ছে আপনার লাঞ্চের ক্ষতি করে তার মানে গার্মেন্টসের জন্য মাস্ক হচ্ছে বাধ্যতামূলক আপনি যেহেতু ক্যামেরা কাজ করবেন আমরা ক্যামেরা কাজ করবো এই জন্য আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালের জিনিসপত্রগুলো বাধ্যতামূলক যেমন হচ্ছে আমার কি হ্যান্ড গ্লোভ সেফটি বুট তারপরে হচ্ছে হেলমেট এই জিনিসগুলো তার মানে কি আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি থাকবে এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আপনি কোথায় কোন অর্গানাইজেশনে কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন সেটার উপরে ওকে এই সবগুলোই এই গুলোর ভিতরে চলে আসে তারপর দ্য মেজারমেন্ট হেলথ অ্যান্ড সেফটি পারফরমেন্স এই বিভিন্ন সময় মেজার করতে হয় যে আমি যেটা ব্যবহার করতেছি ঠিক আছে কি না হ্যাঁ তারপর অডিট রিভিউ হেলথ অ্যান্ড সেফটি পারফরমেন্স তাহলে বিভিন্ন সময় যে আমরা তো সবসময় থাকি চেষ্টা করার জন্য মানুষ সবসময় চেষ্টায় থাকে যেন রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তারপরেও ঘটে যায় তো এই যে যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে যায় সেগুলোতে কি করতে হয় আমাদের অডিট রিভিউ করতে হয় দেখবেন যে ইনভেস্টিগেশন আপনার ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখবেন যে ইয়ার তারপরে ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন দেখতে পাবেন এখানে বলা থাকে যে কিভাবে কিভাবে এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে কিভাবে কি কারণে হয়েছে তো এগুলো কেন করা হয় যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে ইনভেস্টিগেশন করে কেন 
করার কারণটা হচ্ছে যেন ফার্দার ওই ঘটনাগুলো রিপিট না হয় যেন আপনি নেক্সট টাইমে সাবধান হতে পারেন যে আমি যদি এই যে ঘটনাটা ঘটছে এই ঘটনাটা আটকাইতে গেলে কি করতে হবে আপনি অডিট করে বের করতে হবে কেন ঘটলো কিভাবে ঘটলো ঠিক আছে তাহলে ওই জিনিসগুলো স্টপ করলে কিন্তু আপনার ফার্দার নেক্সট টাইমে আর এই ঘটনাগুলো ঘটবে না ঠিক আছে তারপর রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস কোনো কিছুর রিস্ক কমাইতে গেলে তার মানে তার মানে ক্ষতি কমাইতে গেলে কি করতে হবে ফার্স্ট আমাদের হেজার্ট আইডেন্টিফিকেশন সেকেন্ড নম্বর পার্সোনাল অ্যাট রিস্ক থার্ড হচ্ছে এভিলেশন অফ রিস্ক লেভেল রেস্ক কন্ট্রোল রেকর্ড অফ রেস অ্যাসেসমেন্ট ফাইন্ডিং মনিটরিং অ্যান্ড রেকর্ড তাহলে প্রথমে আমার হেজার্ট আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে ওকে কীরকম ধরেন আমরা হচ্ছে একটা কন্ট্যাক্ট পেলাম যে একটা ফ্যাক্টরিতে ক্যামেরা লাগাইতে হবে ওকে তো ফ্যাক্টরিতে তো ক্যামেরা লাগানোর আগে অবশ্যই আমাদের ভিজিট করতে হবে হ্যাঁ কারণ ভিজিট না করলে আমি কীভাবে বুঝবো কোথায় কোন ক্যামেরা লাগবে কি করতে হবে আমার মই লাগবে নাকি কি লাগবে এভরিথিং আমার তো আগে ভিজিট করতে হবে তো ভিজিট করতে গেলে কিন্তু আপনি হেজার্ট আইডেন্টিফিকেশন করে ফেলতে পারবেন কীরকম হেজার্ট ধরুন যদি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি হয় তাহলে কিন্তু আপনি জানেন জানতেছেন যে হচ্ছে এখানে কেমিক্যাল আছে যদি পেট্রোলিয়াম জাতীয় কোনো কেমিক্যাল হয় তার মানে কি পেট্রোলিয়ামটা আপনার জন্য হেজার্ট কারণ আপনি যখন ড্রিল করে ক্যামেরা লাগাবেন কারণ ক্যামেরা তো আপনি রেখে আসবেন না ড্রিল করে ওয়ালে বা সিলিংয়ে বা কোথাও লাগাবেন তো ড্রিল করার সময় যদি আগুনে ফুলকি বের হয় আর নিচে কোনো যদি পেট্রোলিয়ামে পড়ে তাহলে কি হবে বুম ঠিক আছে তো এখানে পার্সোনাল রিস্ক কী হবে পার্সোনাল রিস্ক মানে হচ্ছে আপনি মারা যাবেন ঠিক আছে তার মানে আমরা হেজার্ট আইডেন্টিফিকেশনটা হচ্ছে ফার্স্টে যদি আমি আর একটা উদাহরণ দিই আর একটা এক্সাম্পল দিই ধরুন আপনি একটা জাহাজের ইঞ্জিন রুমে ক্যামেরা লাগাইতে হবে তো জাহাজের ইঞ্জিন রুমে কিন্তু অনেক জোরে সাউন্ড হয় অনেক সাউন্ড হয় আপনার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে তার মানে কি এটা আপনার আপনার জন্য কি আপনার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে আপনার এখানে হেজারটা কি হেজারটা হচ্ছে অতিরিক্ত সাউন্ড তার মানে কি এটার জন্য আপনাকে কি করে যেতে হবে হেয়ারিং প্রোটেকশন তার মানে যে হেলমেট আপনার কিছু জিনিস পাওয়া যায় যেগুলো হচ্ছে কানে লাগাইলে আপনার ওই অতিরিক্ত সাউন্ডটা আপনার কানে ঢুকে না বা আপনার কানটা সাউন্ড প্রুফ থাকে এটা হচ্ছে আমার হেজার্ট এই জায়গায় ধরেন আপনার যদি গরম কোনো জায়গায় কাজ করতে হবে তাহলে গরম জায়গার জন্য আপনার গরম রোদক যে জিনিসগুলো সেগুলো আপনি করে যেতে হবে ঠিক আছে তারপর আপনি যদি ছাদে বা ঝুলে কাজ করেন বিল্ডিংয়ে এটা আপনার জন্য হেজার্ট ঝোলাটা আপনার জন্য হেজার্ট এটার জন্য পার্সোনাল রিস কি হ্যাঁ সেটা তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন যে পার্সোনাল রিস কি আমি যদি ঝুলে কাজ করতে চাই তাহলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার মানে পার্সোনাল রিস পড়ে গেলে কী হবে আমি মারা গেলে তো মারা গেলাম আর না হলে হাত পা কিছু একটা ভেঙে যেতে পারে ওকে তার মানে কি যখন আমি রিস্কগুলো হেজার্ট মানে হচ্ছে হেজার্ট যখন আইডেন্টিফাই করব সেখানে আমার কী রিস্ক আছে সেগুলো যখন আইডেন্টিফাই করব তখন আমরা কি করব ইভিলিউশন অফ রিস্ক লেভেল যে কত লেভেল রিস্ক আছে এখন দশ তালার উপরে কাজ করা একটা বিষয় আপনার এক তালার উপরে কাজ করা কিন্তু আর একটা বিষয় ঠিক আছে আপনার কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির এক কর্নারে কাজ করা একটা বিষয় তার মানে হচ্ছে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি যদি পেট্রোলিয়ামের মানে হচ্ছে পেট্রোল ফ্যাক্টরি তার মানে পেট্রোল যেখানে আসে সেখানে কাজ করা একটা বিষয় ডিজেল যেখানে আসে সেখানে একটা কাজ করার বিষয় ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা রিস্ক লেভেল বুঝে যাচ্ছি যে ওইখানে আমার কতটুকু ক্ষতি সম্ভাবনা আছে ওকে তারপর আমার হচ্ছে রিস্ক কন্ট্রোল করার জন্য যেটা প্রয়োজন ধরেন আমার যদি ওই পেট্রোলিয়াম জাতীয় প্রধান কাজ করতে হয় তাহলে কী করবো ডিল করার সময় আমরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ধরবো প্লাস হচ্ছে নিচে কোনো কাগজ বা কাঠের টুকরা দিয়ে আমরা ডিল করবো যেন আগুনে ফুলকি টুলকি বের হলেও নিচে যেন না পড়ে বা অন্য কোথাও না যায় ওকে তার মানে কি এইভাবে আমরা এগুলো কন্ট্রোল করে ফেলবো যেটা ঝুলে কাজ করতে যেতে হবে সেখানে আমরা ভালো করে সেফটি বেল্ট বা দড়ি টড়ি দিয়ে ঝুলে কাজ করবো ওকে তারপরে লাস্ট হচ্ছে মনিটরিং অ্যান্ড রিভিউ কারণ মানুষ মাত্রই ভুল হয় তারপরও আমরা তো সব কিছু করব করার পরে আবারও একটা রিভিউ দেব যে আমার কোনো কিছু ছাড়া পড়তেছে কি না হ্যাঁ যদি নিজে না বুঝি অন্য কাউকে দেখা হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটা করতে পারি এবার আসি হচ্ছে ওয়ার্কিং অ্যাটাইস আমরা যখন উপরে কাজ করি তখন যে কি করতে হয় উপরে কাজ যখন করি এটার হচ্ছে যখন এই যে লম্বা কোনো জায়গায় কাজ করতে হয় এটা শুধু আপনার ক্যামেরার জন্য না এটা হচ্ছে বেশিরভাগ কনস্ট্রাকশনের জন্য এই জিনিসগুলো বেশি হয়ে থাকে বা ক্লিনিং যারা করে ক্লিনিং কাজ করে তাদের জন্য বেশি হয়ে থাকে এই জিনিসটা ব্যবহার করে এটাকে বলা হচ্ছে ট্রাভেল রেজিস্টেন্স সিস্টেম আপনি ধরেন এই যে একটা এ ছবিটা দেখতেছেন এই ছবিতে দেখেন একটা ব্যক্তি এই একটা ছাদের উপরে হেঁটে যাচ্ছে ঠিক আছে একটু
এই বেল্টটাই হচ্ছে আপনার ট্রাভেল রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম তার মানে সে এই বেল্টের সঙ্গে তার সেফটি বেল্টটা তার মানে এই তারের সঙ্গে সেফটি বেল্টটা আটকায় সে কিন্তু এখান থেকে মাথা থেকে মাথা মুভ করতে পারতেছে ঠিক আছে তাহলে কি হবে সুবিধাটা কি হলো এটা এটা আপনি এই মাথা থেকে ওই মাথা মুভ করতে পারলেন আপনি বেল্টটা খুলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় লাগাইতে হবে না তার মানে পুরোটাই সেফটি পাইলেন এই জিনিসটাকে বলা হয় ট্রাভেল রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম তো এটা হতে পারে আপনার তার এটা হতে পারে রড বা এটা হতে পারে যে কোনো এক কথায় যেটা আপনি লাগায় বিভিন্ন জায়গায় মুভ করতে পারবে মুভমেন্ট করতে পারবে তার মানে এক জায়গায় ফিক্স থাকতে হবে না ওকে তার মানে আপনার বেল্টটা এক জায়গায় ফিক্স থাকবে না সেটা হচ্ছে ট্রাভেল রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম তারপরে আসে হচ্ছে ফল রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম এটা কি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল একটা পয়েন্টে সিঙ্গেল একটা পয়েন্টে এটা লাগানো থাকবে ধরুন আপনি একটা জায়গায় একটা ক্যামেরা লাগাই দিয়েছেন তো আপনি কি করছেন ওই বেল্টটা কি করছেন সিঙ্গেল একটা পয়েন্টে লাগাইছেন তার মানে ওই জায়গায় ওই একটা ক্যামেরা লাগানোর জন্য আপনি এই জিনিসটা আটকাইছেন তো এটা হচ্ছে ফল রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম এরকম পজিশনে এটা হচ্ছে গুড এটা বেটার এটা হচ্ছে বেস্ট এটা গুড সিস্টেম কারণ এখান থেকে আপনি পড়লে মাটিতে পড়বেন না বাট এখান থেকে পড়লে কি হবে দেখেন এখানে আটকানো আছে তাহলে কি আপনি একটা জোরে বাড়ি খেতে পারেন ওকে মাটিতে পড়বেন না বাট জোরে বাড়ি খেতে তার মানে আঘাত পেতে পারেন হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে বেটার এইরকম পজিশনে আপনি যদি আটকান যদি পড়ে যান তাহলে কিন্তু বাড়ি খাবেন কিন্তু এটার চাইতে কিন্তু কম আর এটা হচ্ছে বেস্ট সবগুলোতেই বাড়ি খাবেন বাট এটা হচ্ছে বেস্ট এটাতে খুব একটা ধাক্কা খাবেন না বা বাড়ি খাবেন না তার মানে কি আমরা হচ্ছে উপরে যখন কাজ করব এইরকম জাতীয় পজিশনে আমরা এই আমাদের সেফটি বেল্টগুলো আটকানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে গুড এটা হচ্ছে বেটার এটা হচ্ছে বেস্ট অবশ্যই আর ইন্টারন্যাশনাল ল অনুযায়ী আপনার হচ্ছে ছয় ফিট তার মানে ম্যান হাইটস এর উপরে কাজ করতে গেলেই সাধারণত মানুষ ছয় ফিট হিসাবে কনসিডার করা হয় তার মানে স্ট্যান্ডার্ড ম্যান হাইটের উপরে কাজ করতে গেলেই আমাদের হচ্ছে সেফটি বেল্ট ইউজ করা বাধ্যতামূলক তারপর আরেকটা হচ্ছে আমাদের এটা ফল রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম বা হচ্ছে সেফটি নেট ফল প্রোটেকশন আমরা ওই দুইটা প্রোটেকশন নেওয়ার পরে কিন্তু এই ধরনের প্রোটেকশন দেখে থাকি বিশেষ করে আমাদের ঢাকা সিটিতে আমাদের আশেপাশে তো বিল্ডিং বিভিন্ন বিল্ডিং তো দেখেন তো এই বিল্ডিংগুলোতে কি হয় এই লক্ষ্য করলে দেখবেন কোনো বিল্ডিং হচ্ছে পুরো বিল্ডিং চটের বস্তা দেখে রা কোনো জায়গায় টিন দেয়া কোনো জায়গায় এভাবে নেট দেয়া তো এইগুলো কেন দেওয়া হয় এগুলো দেওয়া হয় যে আমরা সেফটি নিয়েছি সবই নিয়েছি তারপরও তো দুর্ঘটনা আসতেই পারে ঠিক আছে বা উপর থেকে কোনো ভারী বস্তু বা কোনো কিছু ইটের টুকরা কাঠের টুকরা বা কোনো কিছু পরে যেন নিচের কেউ যেন হতাহত বা আহত না হয় এই জন্য এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় ইভেন আপনিও যেন পড়ে যদি ক্ষতি আপনিও যেন পড়ে যেন নিচের কারো ক্ষতি না হয় এই জন্য এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় এটাকে বলি হচ্ছে আমরা সেফটি নেটফল প্রোটেকশন সিস্টেম যারা কনস্ট্রাকশন কাজের সঙ্গে জড়িত তারা জানেন যে এগুলো হচ্ছে গুরুত্ব কেমন ঠিক আছে আর দেশের বাড়ি যদি কখনো কাজ করেন ভালো কান্ট্রিতে যান তাহলে অবশ্যই তারা কি করবে আপনাকে হচ্ছে এক সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ আপনি সেফটি ট্রেনিং দেবেন ফার্স্ট হচ্ছে সেফটি ট্রেনিং করবে করাবেন করানোর পরে কিন্তু আপনি কাজে লাগাবেন আদারওয়াইজ তারা কিন্তু কাজে লাগাবে না কারণ তারা সবসময় চেষ্টা করে সেফটি ফার্স্ট আপনি বাঁচলে তার প্রোডাকশন বাড়বে আপনি যদি অসুস্থ হন বা আপনার কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তার প্রোডাকশন কমে যাবে ওকে আর উপরে কাজ করতে গেলে এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি এই যেটা হচ্ছে ফুল বডি কাভার করে এটাও সেফটি বেল্ট বাট এটাকে আমরা বলি হচ্ছে হার্ডনেস আর এটা হচ্ছে সেফটি বেল্ট এটা শুধু মাজায় লাগাই মাজায় লাগানো হয় এটা হচ্ছে এটা নয় সেফটি বেল্ট এটাও মাজাই বাট এটা ফুল বডি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কাভার করে তার মানে যখন আপনি কোথাও ঝুলবেন তখন কি করবে এই ফুল বডিতে ওয়েট নেবে আর এটা হচ্ছে পুরো মাজার উপরে আপনার ওয়েটটা ধরে থাকবে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে সেফটি বেল্ট সরি এটা হচ্ছে ওয়ার্ক বেল্ট আমরা যখন উপরে কাজ করবো তখন তো যে বক্স ডিল হাতে করে নিয়ে যাইতে পারবো না তো এটা মাঝের সঙ্গে লাগানো থাকবে বেল্টের মতো প্যান্টের ভিতর প্যান্টের উপরে বা মাঝে লাগানো থাকবে এখানে আমাদের বিভিন্ন টুলসগুলো থাকবে যখন যেটা প্রয়োজন হবে আমরা নিয়ে ইউজ করব বিশেষ করে দেখবেন যারা ইলেকট্রিক্যাল পোলে কাজ করে তারা এই বেল্টগুলো ব্যবহার করে এছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানিগুলো কিন্তু এই বেল্ট ব্যবহার করে এটা হচ্ছে আপনার জন্য সুবিধা কাজ করার সময় আপনার বিভিন্ন টুলসের প্রয়োজন হয় তখন আপনি যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন এবার এসে হচ্ছে ফার্স্ট এইড আমরা সেফটি নিলাম সবই নিলাম তারপর আমাদের ছোটোখাটো বড় অনেক ধরনের দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে তো এটার জন্য আ
প্রাথমিক চিকিৎসাকে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রারকৃত ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বে যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলা যায় এই চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা যায় বাংলাদেশ শ্রম আইন দুই হাজার ছয় উননব্বই ধারা উপদেশ দুই অনুযায়ী একটি কারখানায় প্রতি একশো জন শ্রমিকের জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স ও একজন প্রাথমিক চিকিৎসক নিয়োজিত থাকবে ওকে এই প্রাথমিক চিকিৎসার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে রোগীকে আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা বা ঝুঁকি মুক্ত করা রোগীর অবস্থার অবনতি রোধ করা অবস্থার উন্নতি সাধন করা তো যারা ফার্স্ট এইড চিকিৎসা দেয় তাদের হচ্ছে দায়িত্ব কর্তব্য সময় কি কি প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সবসময় বক্সের চিকিৎসা সরঞ্জাম ওষুধ পরিপূর্ণ রাখা একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের যে সকল মানবিক গুণাবলী থাকা উচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধৈর্য উপস্থিত বুদ্ধি দায়িত্ববোধ উন্নত মানসিকতা শৈল্প ক্রিয়াপূর্ণতা এবং নিজেকে ডাক্তার মেনে না করা তো আপনারা যখন ব্যবহারিক করতে আসবেন আমাদের ক্লাস হচ্ছে শুক্রবারের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কালকে হবে পরশু হবে তার মানে পাঁচ পাঁচ দিনে পাঁচটা ক্লাস শেষ হয়ে যাবে অনলাইন তারপরে ফ্রাইডে থেকে আপনারা চাইলে ব্যবহারিক ক্লাস করতে আসতে পারবেন যদি ফ্রাইডে কেউ বিজি থাকেন তাহলে হচ্ছে নেক্সট কোনো দিনে আসবেন আসার আগে জাস্ট একটা ফোন দেবেন আমাদের অফিসে যে অফিসে ট্রেনার আছে কি না কারণ ট্রেনার অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন কাজে বাইরে যেতে হয় ঠিক আছে তো আপনার যেন সময় নষ্ট না হয় এই জন্য অবশ্যই আপনার একটা ইনফর্ম করে আসবেন যে আমি কালকে আসতে চাচ্ছি ওকে আর আমাদের অফিস প্রত্যেক দিনই খোলা শুধু রবিবারের ছুটি ঠিক আছে তো এই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আপনারা কি করতে পারেন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আপনার বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং নিতে পারেন গভর্নমেন্ট থেকেও ট্রেনিং করানো হয় তারপরে হচ্ছে আপনার যে রেড ক্রিসেন্ট তারপরে অনেক বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে তারা কিন্তু ট্রেনিং প্রোভাইড করে থাকে তো গভর্নমেন্ট একটা ট্রেনিং করায় সেটা হচ্ছে আপনার আগের কি বলে রুরাল মেডিসিন প্র্যাকটিশিয়ান এই ট্রেনিংটা করলে এটা হচ্ছে এই ট্রেনিংগুলো যদি করেন তাহলে আপনি কিন্তু প্রেসক্রিপশন পর্যন্ত করতে পারবেন আপনি ডাক্তারেও করতে পারবেন বাট এইখানে একটা লিমিটেশন থাকে অ্যান্টিবায়োটিক তারপরে অপারেশনের ক্ষেত্রে আপনি মেজর অপারেশন করতে পারবেন না ছোট অপারেশনগুলো করতে পারবেন ঠিক আছে ওই সার্টিফিকেট দিয়ে হ্যাঁ আপনি ডাক্তারে করতে পারবেন নামের আগে ডাক্তারও লিখতে পারবেন ঠিক আছে আপনার যদি কেউ চান এই ট্রেনিংগুলো করতে পারেন আপনার নিজ নিজ এরিয়ায় খোঁজ নেবেন খোঁজ নিয়ে এই ট্রেনিংগুলো করতে পারেন তো ফার্স্ট এইডের জন্য বেসিক ইকুইপমেন্ট প্রি হসপিটাল কেয়ার এগুলো হচ্ছে বড় জায়গার জন্য লাগে তারপরও ছোট স্থানের জন্য লাগবে মানে ছোট অফিসের জন্য লাগবে আমরা ছোট অফিসের কি কি জিনিস রাখতে পারি আপনার যখন ব্যবহারিক করতে আসবেন তখন দেখা যাওয়া হবে আমাদের এখানে ফার্স্ট এইড বক্স আছে সেই বক্সে আমরা কি কি রাখি তারপরে রেগুলার কি কি জিনিস ঘটে থাকে যেমন হাত কেটে যায় হ্যাঁ চোখে ময়লা পড়ে হঠাৎ আপনি কাজ করতে করতে আপনি শরীর খারাপ হচ্ছে বা কাজ করতে করতে দুপুরে বাইরে লাঞ্চ করে মনে করেন যে পেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে বা দুর্গন্ধ লাগে বমি বমি ভাব হচ্ছে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে আপনার শরীরে কোথাও একটা পোকা পড়ছে আপনার চুলকানি শুরু হয়ে গেছে অ্যালার্জি তার মানে আমরা প্রাথমিকভাবে এই ফার্স্ট এইডগুলো আমরা সঙ্গে রাখি আর এছাড়া ধরেন হচ্ছে নর্মাল ব্যান্ডেজ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হ্যাক্সাসল এই জিনিসগুলো রাখি তার মানে তাৎক্ষণিক যে সমস্যাগুলো হয় আমাদের সে সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমরা ফার্স্ট এইড বক্সে এই জিনিসগুলো রাখি আর বড় জায়গার ক্ষেত্রে এখানে অনেক কিছু রাখে যেমন এই যে হাত পা ভাঙলে যেগুলো করতে হয় তারপর আপনার হুইল চেয়ার থেকে শুরু করে অনেক কিছু যে ব্লাড প্রেশার প্রেশার অনেক কিছু তা আমাদের এত কিছুর দরকার নেই আমরা হচ্ছে যতটুকু আমি যতটুকু বললাম এতটুকু রাখলেই এনাফ আর যখন একশো পঞ্চাশ জনের বেশি হবে তখন তো একটা ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসক অবশ্যই থাকতেই হবে ওকে এবার আসে হচ্ছে ফায়ার অ্যাওয়ারনেস এবার আগুন সম্বন্ধে একটু জানি কারণ আমরা ইলেকট্রিক্যাল কাজ করবো ক্যামেরা কাজ করবো ডিল করব আগুন লাগতেই পারে বা আমরা কাজ করতে গেলে কাজ করা ছাড়াও অন্য কোথাও আমার চোখের সামনে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তো এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি করতে পারি এখন দেখবো এগুলো তো ফার্স্টে জানি হচ্ছে আগুন কি ফায়ার ইজ এ কমপ্লেক্স কেমিক্যাল প্রসেস কনসিস্টিং অফ বেসিক থ্রি এলিমেন্টস ওয়েল অক্সিজেন অ্যান্ড হিট ফায়ার ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস অফ আনব্রোটেন চেন অফ রিয়াকশন উইথ দ্য কম্বাইনেশন অফ কম্বাস্টেবল সাবস্টেন্স অক্সিজেন অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট টেম্পারেচার প্রডিউসিং হিট অ্যান্ড লাইট ফায়ার ইজ এ আনকন্ট্রোল কেমিক্যাল রিয়াকশন প্রডিউসিং হিট এনার্জি অ্যান্ড লাইট তো 
আমি যে সংখ্যাগুলো বললাম এখানে চারটা দেখতে পাচ্ছেন এই চারটাই কিন্তু পায়ের সংখ্যা এক একজন এক এক সংখ্যা দিয়েছে হ্যাঁ তো যদি আমি একজনের সঙ্গে বলি সে কি বলছে যে পায়ের হচ্ছে তিনটা এলিমেন্টের বিক্রিয়া কমপ্লেক্স বিক্রিয়া ফুয়েল অক্সিজেন এবং হিট এই তিনটা যখন এক জায়গায় হবে তখন সেটা আপনার পায়ের হবে সে কিন্তু কখনো এখানে ফার্স্ট সঙ্গে কিন্তু সে বলে না এখানে আলো উৎপন্ন হতে হবে হ্যাঁ সেকেন্ড সঙ্গে কি বলছে আপনার কি এই তিনটা বিক্রিয়া করবে সেটা কি কি করবে অক্সিজেন এবং সাপ্রেশন টেম্পারেচার এবং কি প্রডিউস প্রডিউস করবে হিট এবং লাইট তাহলে সে বলছে আগুন লাগলে হিট এবং লাইট উৎপন্ন হতে হবে আমি যদি দুইটার সঙ্গে আমি যদি একটু বলতে চাই তাহলে দেখেন আমরা হচ্ছে অনেকেই জানেন যে হচ্ছে চুন এই যে ওয়ালে যে রং করা হয় এগুলো পাথরের চুন রাত পাথরের চুন কিভাবে কি করা হয় রাত্রে আপনার নিয়ে এসে ভিজায় রাখা হয় সারা রাত্রে ওটা বলক হয় যখন পানিতে দেওয়া হয় তখন কিন্তু পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে বলক হয় এবং প্রচুর হিট উৎপন্ন করে তার মানে প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী কিন্তু আমরা বলতে পারি এটাও ফায়ার ঠিক আছে এটাও ফায়ার শুধুমাত্র আলো উৎপন্ন হচ্ছে না বাদ বাকি সবগুলো হচ্ছে বিক্রিয়া হচ্ছে হিট হিট উৎপন্ন হচ্ছে সব কিছু ফুয়েল অক্সিজেন হিট তিনটাই হচ্ছে বাট আলো ছাড়া ওটাও ফায়ার বলতে পারি বাট নিশ্চিত সঙ্গে অনুযায়ী সেটা ফায়ার না ঠিক আছে তার মানে ফায়ার হতে হলে কি হবে আমার ফুয়েল অক্সিজেন এবং হিট এই তিনটার বিক্রিয়া হতে হবে এবং লাইট এবং হচ্ছে এনার্জি উৎপন্ন হতে হবে হিট এবং লাইট উৎপন্ন হতে হবে ঠিক আছে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ফায়ার তো এই ফায়ার হচ্ছে আপনার কোথাও আগুন লাগতে ষোলো পার্সেন্ট অক্সিজেন দরকার আমার সাধারণত কিন্তু আমাদের বাতাসে একুশ পার্সেন্ট অক্সিজেন থাকে এবং আমাদের বাতাসে সবচেয়ে বেশি থাকে হচ্ছে নাইট্রোজেন ঠিক আছে নাইট্রোজেন সম্ভবত হচ্ছে প্রায় সিক্সটি বা সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট নাইট্রোজেন আমাদের বাতাসে বিদ্যমান এবং হচ্ছে মাত্র একুশ পার্সেন্ট অক্সিজেন আমরা বাতাসে থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড আর বিভিন্ন গ্যাস থাকে ঠিক আছে তার মানে কি আমার অক্সিজেন ষোলো পার্সেন্ট হলে হয় আমার একুশ পার্সেন্ট থাকে বাতাসে তারপর কি লাগবে আমার হিট যেমন আপনার ওই যে ম্যাচের কাঠি বা সান হট সারফেস স্পার্ক আর ফ্রিকশন কেমিক্যাল অ্যাকশন ইলেকট্রিক এনার্জি গ্যাস কম্প্রেশন ইত্যাদি থেকে হিট থাকতে হবে হ্যাঁ আর কি লাগবে হচ্ছে আমার ফুয়েল ফুয়েল কি হতে পারে গ্যাস লিকুইড বা সলিড গ্যাসের ভিতরে ন্যাচারাল গ্যাস প্রোপেন বিউটেন হাইড্রোজেন অ্যাসিটেল লিকুইডের ভিতর গ্যাসোলিন কেরোসিন তারপর সলিডের ভিতরে কয়লা উড পেপার ক্লথ তার মানে আমার কি লাগবে ফুয়েল অক্সিজেন এবং হিট এই তিনটা যখন বিক্রিয়া করবে সেটা হবে ফায়ার এবং এই এই জিনিসটাকে এই তিনটাকে আমরা বলতে চাচ্ছি ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল ওকে এটাকে আমরা বলি ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল আর আধুনিক ফায়ারের ভাষায় এটাকে আমরা বলতে চাচ্ছি ফায়ার ট্রেড হাইড্রো যেমন অক্সিজেন হিট এবং ফুয়েল থাকবে প্লাস হচ্ছে কি থাকবে চেন রিয়াকশন হুম চেন অফ রিয়াকশন থাকবে ঠিক আছে একটা কন্টিনিউস চেন অফ রিয়াকশন হবে তাহলে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার পরিপূর্ণ ফায়ার এটাও ফায়ার এটাও ফায়ার বাট এটা আধুনিক ফায়ারের ভাষায় যেমন আপনি আপনার কাঠের টেবিলের উপরে একটা কাগজে আগুন লাগায় রেখে দিলেন ছোট্ট একটা কাগজে তার মানে কি আপনার কাগজটা কিছুক্ষণ তার মানে একটা চেন চেন আকারে সব কাগজে কিন্তু একসঙ্গে আগুন লাগে না এক মাথা থেকে ধরে আস্তে আস্তে আর এক মাথায় পৌঁছায় তার মানে এটা চেন রিয়াকশন তারপরে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফায়ার তার মানে এই ফায়ার টেড টাইডার ভাষায় বাট এখানে ওই আগুনটা কিন্তু আবার কাঠে লাগতেছে না কাঠের টেবিলে কিন্তু ওই আগুনটা লাগতেছে না কাগজ কেন লাগতেছে না কারণ ওই কাঠে আগুন লাগানোর জন্য কিন্তু আমার সাফিসিয়েন্ট টেম্পারেচার নাই তার মানে যে পরিমাণ যে গরমে ওই কাঠে আগুন লাগবে সেই পরিমাণ গরমটা নাই ঠিক আছে যে কারণে আমার কাঠে আগুন লাগতেছে না ওই কাগজটাই শুধু পুড়ে যাচ্ছে এবার একটু জানি যে ফায়ারের বিহেভিয়ার বা ফায়ারের চরিত্র যখন কোথাও আগুন লাগে তখন এটাকে যখন শুরু হয় তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনিশিয়াল ফেজ হ্যাঁ ইনিশিয়াল ফেজ বা হচ্ছে প্রাথমিক ধাপ হুম তারপরে ধাপ যেটা হয় আগুন লাগার পরে সেটা হচ্ছে গ্রোথ ফেজ তার মানে আস্তে আস্তে আগুনটা বাড়া শুরু করে তারপরে হঠাৎ করে এইভাবে বাড়ে আগুনটা হ্যাঁ সেটাকে বলতে চাই ফ্ল্যাশ ওভার ঠিক আছে তারপরে কি হয় ফুললি ডেভেলপমেন্ট ফেজ যখন সব ফুললি ডেভেলপমেন্ট ফেজ তার মানে সব যখন চালানি পুরে শেষ হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে সে কমা শুরু করে ডিকে ফেজ ঠিক আছে তারপর আস্তে আস্তে কমে যায় তো দেখেন এই যে ফুললি ডেভেলপমেন্ট ফেজ যখন শুরু হয় তখন সেখানে আটশো ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বারোশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার থাকে ওকে তখন ফুললি ডেভেলপমেন্ট ফেজে আপনার আগুনটা 
চলে যায় তখন হচ্ছে বারোশো ইয়া আঠারো থেকে বারোশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার উৎপন্ন হয় ওকে তার মানে কি দেখেন আমরা হচ্ছে যে বিভিন্ন নিউজ খবরে দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় যখন আগ্রহ লাগে যেমন সীতাকুণ্ড তারপর ধরনের যে কুলিস্তানের এই কি বঙ্গবাজার এই যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে যে আগুন লাগে এখানে দেখেন যখন আগুন লাগে তারপরে ফায়ার সার্ভিস যায় ফায়ার সার্ভিস মনে করেন যে শেষে যখন আগুন নেবে তখন বিবৃতি দেয় যে আমরা দুই ঘন্টা বা চার ঘন্টা এত ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরে আগুন নিভাতে সক্ষম হয়েছে তো আপনারা ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন যে ফায়ার যখন লাগে আগুন যখন লাগে এবং আগুন লাগার শেষে যখন বিবৃতি দেয় তার শেষের ভিডিওটা দেখবেন বা শেষের ছবিটা দেখবেন দেখুন যদি সব কিছু যখন পুরে ছাই হয়ে যায় তখন কিন্তু আগুন নেবে তো ফায়ার সার্ভিস আসলে এখানে ফায়ার সার্ভিস বলেন যে কেউ বলেন না কেন করার কিছু থাকে না যখন আপনার একটা আগুন যখন শুরু হয়ে যায় যখন ফ্ল্যাশ ওভার হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু আপনি করার কিছু থাকবে না ধরেন ফ্ল্যাশ ওভার হয়ে গেলে সেখানে কত টেম্পারেচার দেখতে পাচ্ছি আটশো ষোলো ডিগ্রি থেকে বারোশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে ধরেন আপনার আমরা যদি এখানে পানি ছিটাই পানির স্ফুটনাঙ্ক কত একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে আপনার পানি বল খাওয়া শুরু করে এবং সেটা কি হবে বাষ্প আকারে উড়ে যাওয়া শুরু করবে তা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সেখানে হচ্ছে আটশো ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনি যদি এখানে পানি ফেলা দেন তাহলে পানি কি পৌঁছাবে ওখানে সে তো বাষ্প হয়ে উড়ে চলে যাবে এবং বাষ্প হইলে কি ওই গরমে সে ভেঙে তার মানে তার ভিতরে কি আসবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সে যদি ভেঙে যায় তা ওইখানে তো আগুন লাগা শুরু হবে কারণ পানি দিলে আর আগুন বেশি হবে তো অ্যাকচুয়ালি দেখবেন যে যখন দুর্ঘটনা শেষ হয়ে যায় তখন দেখবেন যে হচ্ছে সব পুরো ছাড় হয়ে যায় তারপরে বলেন যে ফায়ার সার্ভিস আমরা আগুন নেবাইতে চেষ্টা আমি আমরা আগুন নেবাইতে সক্ষম হয়েছি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঠিক আছে পুরি ছাই না হওয়া পর্যন্ত আসলে একটা বড় আগুন কখনোই কন্ট্রোল করা সম্ভব না ঠিক আছে কারণ আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে এইভাবে বাড়তেছে ওকে তো আগুন লাগানোর আগুন হচ্ছে নেভানোর পারফেক্ট সময় হচ্ছে গ্রোথ ফেজে বা যখন লাগছে বা যখন দেখছেন ওই সময়টাতে আগুন নেভানোর পারফেক্ট ফেজ কিভাবে নেভানো যাবে আমরা আগুন নেভাতে গেলে এই যে উপরে আমরা কি দেখলাম অক্সিজেন হিট এবং ফুয়েল এই তিনটার ভিতরে কোনো একটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তিনটার ভিতরে কোনো একটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তো আপনার যদি ছোট আগুন হয় যে আমরা পানি দিলে কি হচ্ছে হিট রিডিউস হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা পানি দিলে ওকে পানি দিলে হিট কমে যাচ্ছে কারণ পানি হচ্ছে দ্রুত হিট শোষণ করতে পারে এবং দ্রুত ছড়াই দিতে পারে বিভিন্ন জায়গায় তো তার মানে পানি দিলে কমে যাচ্ছে বা ওইখানে যে ধরন হচ্ছে কোথাও আগুন লেগে গেছে কাপড়ে আগুন লাগছে বাকি কাপড়গুলো সরাই ফেলে তাহলে ওই একটা কাপড় জ্বলে নিভে যাবে বাকিগুলোতে লাগবে না তারপরে এটা ফুয়েলটা আমি সরাই দিলাম বা গ্যাসের পাইপে আগুন লাগছে গ্যাসের পাইপ বন্ধ করে দেন আর এক মাথায় তাহলে গ্যাস না আসলে তো চলবে না তার মানে ফুয়েল হিট এবং অক্সিজেন আর অক্সিজেন তো বাই ডিফল্ট বাতাসে আছেই তো এটা আমরা হচ্ছে সরাইতে চাইলেও সহজে সরাইতে পারবো না তো এই জন্য দেখেন যে ওই যে কার্বন ডাই অক্সাইডের সিলিন্ডারগুলোও কিন্তু ওই যে ছোট আগুনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিন্ডারের দিয়ে কাজ হবে যে আপনি আগুনের উপর মারলেন তো ভালো একটা ধোঁয়া তৈরি হইলো বা একটা এরিয়া তৈরি হলো সেখান থেকে ছোট্ট একটা পরিসরে অক্সিজেন সরানো যায় বাট বড় পরিসরে কিন্তু এটার অপশন নেই ওকে তো এই আগুনগুলো কিভাবে ছড়ায় এই আগুনগুলো তিনটা পদ্ধতিতে ছড়ায় কন্ডাকশন কনভেনশন এবং হচ্ছে রেডিয়েশন কন্ডাকশন কিসের মাধ্যম হয় সলিডের ভিতরে ধরেন স্টিলের এক টুকটা ধরেন স্টিলের চাবি যদি আপনি চুলার উপরে এক মাথায় হিট দেন দেখবেন আর এক মাথায় দ্রুত হিট ছড়ার পরে এটা হচ্ছে মেটালের ক্ষেত্রে কন্ডাকশন আর কনভেনশন হচ্ছে লিকুইড এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা পানিতে যখন হিট দিই তখন পানি দেখবেন যে নিচের পানি উপরে আসতে আসতে উপরে পানি নিচে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কনভেনশন তার মানে একজন আরেকজনের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কনভেনশন কেন এরকমটা হয় পানি এরকম উপর থেকে নিচে নিচে থেকে উপরে যায় কেন হিট দিলে কারণ যখন ওই পানিটা উপরে যখন থাকে সে উপরের সারফেস এই নিচের সারফেস এবং উপরের সারফেসের মধ্যে কিন্তু টেম্পারেচার ডিফারেন্স কারণ আমি পানি হচ্ছে দ্রুত হিট ছেড়ে দিতে পারে তো এখানে বাতাস কি করতেছে উপরে যে পানিটা আছে সে পানিটার হিট শোষণ করে নিচ্ছে তখন সে কি হচ্ছে ঠান্ডা হচ্ছে ঠান্ডা মানে কোনো কিছু ঠান্ডা পানি মানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ভারী আর গরম পানি মানে আপনার সেটা হচ্ছে হালকা তো ওই ঠান্ডা পানি নিচে যাওয়ার চেষ্টা করে নিচে যায় এবং গরম পানির চেষ্টা করে উপরে যাওয়ার এই এই জন্য এই পানিগুলো যখন আমরা হিট দিই তখন হচ্ছে পয়েল বা বলো কাঁকতে এবার সার্কুলেশন ভালো হতে থাকে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা লিকুইড এবং গ্যাসের মাধ্যমে আপনার ফায়ার ছড়াই আর রেডিয়েশন মানে হচ্ছে যেমন স
দেখবেন যে হচ্ছে পাওয়ার গ্লাসের কারণে ওই কাগজে আগুন লেগে যাবে ওকে তো সূর্যের আলো থেকে যেটা পায় সেটা রেডিয়েশন এটা ছাড়াও যে বিভিন্ন পারমাণবিক বোমা টোমা এগুলো থেকেও এই রেডিয়েশনের মাধ্যমে কিন্তু আমার আগুন ছড়াইতে পারবে তো এখানে দেখেন আগুনের বিভিন্ন কালার পাঁচশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম কালার মানে এই আগুনের টেম্পারেচার পাঁচশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম কালার মানে হাজার ডিগ্রি এরকম কালার মানে বারোশো ডিগ্রি এরকম তেরোশো এরকম চোদ্দোশো এরকম পনেরোশো ডিগ্রি তো এই কালারগুলো দেখে কিন্তু আমরা সাবধান হতে পারি যে আমার ওই আগুনটা কতটুকু গরম বা আমার ওই কাছে যাওয়া উচিত হবে কি হবে না আপনারা ওই ক্লাস শেষে আপনারা ওই টিউবে সার্চ দেবেন যে হচ্ছে যে বঙ্গবাদের আগুন ফায়ার লেখে সার্চ দেবেন দেখবেন যে দেখে আপনারা দেখবেন যে হচ্ছে কোন কালারের আগুনটা দেখতে পাইছেন ইউটিউবে দেখবেন ফায়ার সার্ভিস বলছে কিন্তু প্রচুর গরম ইভেন অনেক মানুষ ওই আগুনের অনেক দূরেও দাঁড়াইতে পারে না কারণ এত পরিমাণ হিট ছিল এত পরিমাণ হিট জেনারেট হচ্ছিল সে আগুনটার কালার ছিল আমার যতদূর মনে পড়ে এই বারোশো বা তেরোশো এরকম কালার হয়ে গেছিলো আগুন তেরোশো বা চোদ্দোশো এরকম কালার তেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে আর আমরা হচ্ছে নর্মাল আমাদের বাংলাদেশের নর্মাল টেম্পারেচার কত ছাব্বিশ থেকে সমত আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাঝে মাঝে হচ্ছে যে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হলে তো দেখেন অবস্থা খারাপ হয়ে যায় আমাদের ওকে সেখানে হচ্ছে তেরোশো চোদ্দোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার আসি আমরা আগুন কিভাবে নিভাবো সব কিছু দিয়ে সব কিছুর আগুন নিভানো সম্ভব হয় না ঠিক আছে তো কেন সম্ভব হয় না কারণ এই কিছু কারণ আছে বিভিন্ন মেটালের বা বিভিন্ন জিনিসের নিজস্ব গঠন রয়েছে সে অনুযায়ী সব কিছু দিয়ে সব কিছু নেওয়া যায় না তো আমরা হচ্ছে আগুনকে পাঁচটা ক্লাসে ভাগ করতে পারি আগুনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি ক্লাস এ আর একটা হচ্ছে স্পেশাল ইলেকট্রিক্যাল তো দেখ এই ক্লাস এর আগুন কিন্তু ক্লাসের ভিতরে সলিড সলিড সলিডের আগুন উড প্লাস্টিক পেপার হ্যাঁ এই জিনিসগুলো পড়ে ক্লাস এর আগুনে তো ক্লাস এর আগুন কি দিয়ে নিভাইতে পারি আমরা পাউডার দিয়ে ফোম দিয়ে পানি দিয়ে এই কেমিক্যাল বা কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে নিভানো যায় না ছোট আগুন হলে আপনি হাত দিয়ে চেপে ধরলো নিভে এটা কোনো ইস্যু না কিন্তু বড় আগুনের কথা চিন্তা করেন হ্যাঁ এই বড় আগুনের কথা চিন্তা করলে আমরা এই দুইটা তিনটা জিনিস দিয়ে নিভাইতে পারবো এটাতে পারবো না এটাতেও পারবো না ক্লাস বির আগুন ফ্লেমেবল লিকুইড সলভেন্ট পেন্টস ফুয়েল এগুলো আগুন হচ্ছে পাউডার দিয়ে নিভাইতে পারবো ফোম কার্বন ডাই অক্সাইড পানি বা ওয়েট কেমিক্যাল দিয়ে নিভাইতে পারবো না ঠিক আছে এগুলো দিয়ে কিন্তু নেভে না এই তিনটা দিয়ে আমরা শুধুমাত্র নিভাইতে পারবো তারপর গ্যাসের আগুনের কথা যদি বলি গ্যাসের আগুন শুধু হচ্ছে পাউডার দিয়ে নিভানো যাবে এই কোনো কিছু দিয়ে অন্য কোনো কিছু দিয়ে কিন্তু নিভবে না ওকে তারপর ক্লাস ডির আগুন হচ্ছে মেটালের আগুন মেটালের আগুন হচ্ছে শুধুমাত্র পাউডার দিয়ে নিভানো যায় অন্য কিছু দিয়ে নেভানো যায় না ওকে ইলেকট্রিক্যাল আগুন এখানে দেখেন পাউডার এবং হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে নেভানো যায় এগুলো দিয়ে নেভানো যায় না তো আমরা সাধারণত ইলেকট্রিক্যাল আগুনের ক্ষেত্রে আমরা পাউডারটাও ইউজ করি না কারণ এই যে যদি সার্ভার রুম বা টিভি রুম যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অন্য গ্যাস ইউজ করি যেমন স্পেশাল গ্যাস আছে নোভে নাফ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এফ এম টু হান্ড্রেড এই জাতীয় যে গ্যাসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা নেবা কেন ওগুলো ইউজ করি কারণ সার্ভার রুমের ভিতরে অনেক ইকুইপমেন্ট থাকে যদি পাউডার ইউজ করি এই পাউডারগুলো সার্ভার বা মেশিনের ভিতর যে আমার ডাটা বা অনেক কিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারে তো এই জন্য পাউডারটা ইউজ করা হয় না আর কার্বন ডাই অক্সাইড মানে সার্ভার রুমের ভিতরে বা এই ইলেকট্রিক্যাল রুমের ভিতরে মানুষ থাকতে পারে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড ইউজ করা হয় আর যদি রুমগুলো রুমগুলো যদি লক করা থাকে তাহলে কিন্তু সে মারা যাবে এই জন্য এই দুইটা আমরা সহজে ব্যবহার করি না আমরা সবসময় চেষ্টা করি ওই জাতীয় গ্যাসগুলো ব্যবহার করার জন্য আর ক্লাস এফ এফ এর আগুন হচ্ছে কুকিং অয়েল কুকিং অয়েলে চারটা দিয়ে নিভবে না শুধুমাত্র এই ওয়েট কেমিক্যাল তার মানে যে রান্নাঘরের তেলগুলো নিভিতে গেলে আপনি এই ওয়েট কেমিক্যাল এই জিনিসটা দিয়ে শুধুমাত্র আমার এই কুকিং অয়েল নেবানো সম্ভব অন্য কোনো কিছু দিয়ে কিন্তু আমার কুকিং অয়েলের বা রান্নার তেলগুলো কিন্তু নিভবে না ওকে এবারে আসে হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সবই ঠিক আছে এবং আমার প্রোটেকশন করার জন্য আমার প্রোটেকশন নেওয়ার জন্য তো আমাকেও প্রস্তুত থাকতে হবে যেহেতু আমরা ইলেকট্রিক্যাল কাজ করবো এই কাজ করার জন্য আমার কী করবো এই জিনিসগুলো আমার দরকার যখন আমি কাজ করবো আমি হেলমেট ব্যবহার করবো আই প্রোটেকশনের জন্য চশমা ব্যবহার করবো যেন ড্রিলের ময়লা টয়লা আমার কাছে না আসে তারপর এখানে মাস্ক দেখানো হয় না আমরা মাস্ক ব্যবহার করবো যেন ধুলো আমার না কেনা যায় তারপর হচ্ছে যখন যেখানে বিকট সাউন্ড হবে সেখানে আমরা হেয়ারিং প্রোটেকশন ব্যবহার করবো হ্যাঁ আর সবসময় চেষ্টা করবো মোটা
যেন আমার হাত থেকে যদি কোনো কেবল ছুটে যায় ছুটে এসে যেন আমার ওই প্যান্টে বা গায়ে লাগে যেন শক না খায় সেই জন্য এগুলো ব্যবহার করবো হ্যান্ড গ্লোভস তারপর হাইলি ভিজিবল হ্যাডস একুরে কাজ করার জন্য আমরা কিক বেল্ট করবো হার্নেস বা হচ্ছে সেফটি বেল্ট ব্যবহার করবো আর হচ্ছে পায়ের প্রোটেকশনের জন্য হচ্ছে ফুট প্রোটেকশনের জন্য আমরা হচ্ছে কি ব্যবহার করবো তারপরে সেফটি শু ব্যবহার করবো বা সেফটি বোর্ড ব্যবহার করবো ঠিক আছে তো এগুলোর ভিতরে অনেক কিছুই রয়েছে যেমন হচ্ছে আপনি যদি গরমের ভিতরে কাজ করেন গরম কোনো জিনিস নেই তাহলে হচ্ছে আপনার এই নর্মাল হ্যান্ড গ্লোভস হবে না হ্যাঁ আপনি যে জায়গায় কাজ করবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার হ্যান্ড গ্লোভস পরতে হবে যদি আপনি যদি অপারেশন করেন কোনো মানুষের তাহলে কি এগুলো হ্যান্ড গ্লোভস পরে কাজ হবে হবে না আপনার কি ডক্টরের পাতলা গ্যা হ্যান্ড গ্লোভসগুলো পরতে হবে ঠিক আছে আর ইলেকট্রিক্যাল কাজ করতে গেলে আবার হচ্ছে ওই যে ডক্টরের হ্যান্ড গ্লোভস পরে কাজ হবে ইলেকট্রিক্যাল প্রোটেকশন সহ যে গ্লোভসটা সেটা আমরা ব্যবহার করতে হবে ওকে তারপরে ডিপেন্ড করবে আপনি কোন লোকেশনে কাজ করতেছেন সেটার উপরে আপনার হচ্ছে সেফটি আইটেমগুলো ডিপেন্ড করবে এবার আসে হচ্ছে সর্বশ সবার শেষে আমাদের ক্লাসটা প্রায় শেষ পর্যায়ে তো এখানে বেসিক কিছু সেফটি রুলস আছে এগুলো হচ্ছে আমরা অবশ্যই ফলো করব ফার্স্ট হচ্ছে স্টে অ্যালার্ট সবসময় আমরা অ্যালার্ট থাকবো যে কোনো কিছু নিয়ে কারণ এই ছোটো ছোটো তার মানে শর্ট টাইমের জন্য যে জিনিসগুলো ঘটে সেখান থেকে কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো ঘটে যায় আপনি একটা সিগারেট খাইলেন খাওয়ার পরে ফালাই দিলেন ওই আগুনটা পড়তে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড লাগে হ্যাঁ কিন্তু আগুন লাগতে ধুম করে লেগে যাবে গাড়ি চালাচ্ছেন একটা ফোন আসছে আপনি হঠাৎ করে ফোনের স্ক্রিন দেখতেছেন মাত্র দুই সেকেন্ডে আপনি অ্যাক্সিডেন্ট সুতরাং আমাদের সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হবে যখন আমরা কাজ করব ওকে তারপর ওয়ার দ্য রাইট গ্লোভস তারপরে আমরা সঠিক পোশাক পরিধান করব যেমন একটু আগে যেটা বললাম ডাক্তারের জন্য ডাক্তারের গ্লোভস ইলেকট্রিক্যালের কাজের জন্য ইলেকট্রিক্যাল কাজের গ্লোভস গরম বস্তুতে কাজ করার জন্য গরম বস্তুর গ্লোভস ঠিক আছে তারপর ইউজ দ্য রাইট টুলস আমাদেরকে সঠিক টুলস ব্যবহার করতে হবে কীরকম আমার যখন হাতুড়িদের হাতুড়ির কাজ তখন হাতুড়ি ইউজ করব ওই সময় অন্য কোনো কিছু ইউজ করব না কারণ হচ্ছে অন্য যদি অন্য কোনো কিছু ইউজ করি তাহলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায় তারপর লার্ন হাউ টু লিফ্ট তাহলে কীভাবে উত্তোলন করতে হয় এটা জানবো কারণ এই যে ভারী বস্তু উত্তোলন করা কিন্তু এটা একটা আর্ট হ্যাঁ সবাই কিন্তু পারে না আপনি যদি গায়ের জোর দেখাইতে যান আপনার মাজারে ক্ষতি হতে পারে তো যখন ভারী কোনো বস্তু ওঠা নামানো করবেন তখন কেয়ারফুলি সকলে করবেন কখনো গায়ের জোর দেখাইতে যাবেন না কারণ এগুলো হচ্ছে একটা আর্ট তারপরে কাজ করার সময় কখনো হাসি ঠাট্টা করবেন না কাজের সময় কাজ কারণ হাসি ঠাট্টা যখন করা হয় কাজ করার সময় মানুষ যখন হাসে উচ্চ স্বরে হাসে তখন কিন্তু শরীরে শক্তিটা মানে ভারসাম্যটা কিন্তু থাকে না ওকে তো সুতরাং আমরা কাজ করার সময় বেশি হাসি ঠাট্টা করব না তারপর বিট রেডি গুড হাউস কিপিং রিডিউস হ্যাজার্ট ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস or your home always put away tools when they are not in use keep the floor clean pick up scraps and weep up spills a slip or trip can be fighter তোমরা কি আপনাকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে আপনি যখন কাজ করবেন ওই কাজের করার পরে বা কাজ করার সময় যে টুকরাগুলো হবে এগুলো যেন ফ্লোরে পড়ে না থাকে কারণ হচ্ছে টাইলস ভালো টাইলসের উপর কাজ করতে গেলে অনেক বাসা দেখবেন যে টাইলস খুব পিচ্ছি ঠিক আছে ওইখানে যদি আপনি থুতু ফেলেন তাহলে কি ওই থুতুতে আপনিও পড়ে যাইতে পারেন কারণ এমনি তো টাইলস পিচ্ছি তারপরে আরও আপনি থুতু ফেলছেন ওকে তারপর কি হতে পারে আপনি যদি ওই যে ধরেন আপনি নেটওয়ার্ক কেবল কাটছেন হ্যাঁ তো ছোট ছোট তো টুকরা হচ্ছে ওটাও নিচে পড়ছে তো ওগুলো তো সব গোল আপনি পা দিছেন আর ওই গোলের উপর গোল হয়ে গেছেন পড়ে গেলে কি হবে আপনার মাজা অথবা মাথা ফেটে যেতে পারে ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে আমরা যখন কাজ করব তখন ওই স্ক্র্যাপগুলো বা যে ময়লাগুলো হবে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা সংগ্রহ করি কোথাও ঠিক আছে চড়ে ছিটা না ফেলি তারপর রিপোর্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট নেভার ফেল টু রিপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট ডিফেক্টিভ ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ফর আনসেফ কন্ডিশন ওকে তারপর হচ্ছে গেট ফার্স্ট এড ইমিডিয়েটলি আমরা হচ্ছে প্রাথমিক চিকিৎসা সঙ্গে সঙ্গে নিব দ্রুত নিব কেন আমাদের চিকিৎসা দ্রুত নিতে হবে যদি আমরা দ্রুত চিকিৎসা না নিই অনেক সমস্যা হতে পারে যেমন আপনার হাত কেটে গেছে রক কেটে গেছে আপনি রক্ত বের হতে আসে তো মানুষের দেহে পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে তার ভিতরে যদি তিন লিটার বের হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তো সুতরাং কী করবো আমরা ফার্স্ট এড ইমিডিয়েট নেব আপনার আপনার রক্ত আটানোর জন্য যা দরকার সেটা করে ফেলতে হবে তারপরে তো ডক্টরের কাছে যেতে হবে হ্যাঁ কারণ কি আপনার ছোটো জিনিস থেকে কিন্তু বড় জিনিসের তৈরি হয় ওকে তো এই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো ফলো করবো তারপরে ব্যাক টু ইউ সেফটি
বের করা যাবে না কারণ হচ্ছে নেক্সট টু শেয়ার কেয়ারলেস শর্টকাটস আর প্রবাবলি দ্য বিগেস্ট কিলার অফ অল টু সেভ এ মিনিট অর টু ইউ মে লুজ লাইফ টাইম হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইফ ইউ আর নট ডুইং ইট সেফলি ইউ আর নট ডুইং ইট রাইট ধরেন আপনি চান্স কীরকম একটা যদি এক্সাম্পল দিই আপনি ধরেন একটা বিল্ডিংয়ে কাজ করতেছেন তো বিল্ডিংয়ের অপোজিটে একটা ক্যামেরা লাগাই করা হয় ওকে তো আপনি কী করলেন যে এই পাশ থেকে ল্যাডার নিয়ে ওই পাশে যাওয়া যাইতে সময় লাগবে হ্যাঁ তো আপনি কী করলেন হেঁটেই গেলেন তারপরে দেখলেন যে জানালা আছে জানালা দিয়ে কী করলেন আপনি ড্রিলের একটা কেবল ঢুকাই দিলেন তো তবে ড্রিলে পাওয়ার পেয়ে গেলেন তো জানলা ড্রিল ধরে আপনি হচ্ছে দুইটা ড্রিল করলেন তিনটে ড্রিল করলে আপনার ক্যামেরা লাগানো হয়ে যাচ্ছে তো আপনি জানলা ড্রিল ধরে ফার্স্ট ড্রিলটা করছেন সেকেন্ড ড্রিলটাও করছেন থার্ড ড্রিল করার সময় কোনো কারণে সামহাও আপনি ইলেকট্রিক শক খাইছেন কোনো কারণে ঠিক আছে ইলেকট্রিক শক খাইলে কেউ জানলা ড্রিলে দাঁড়ায় থাকতে পারবেন পারবেন না তাহলে কি হবে আপনি ওইখান থেকে পড়ে যাবেন তখন বলেন যে আমার ওইখান থেকে পড়ে গেলে আমি মারা যাবো না হ্যাঁ হয়তো আমার ব্যথা পাইতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ব্যথা পাইলেন না আপনি মারাও গেলেন না আপনি যখন পড়লেন তখন ড্রিলটা তো ঘুরতেছিল ড্রিলটা তো আর কারেন্ট চলে যাওয়ার মতো একদম স্টপ হয়ে যায় না ওটা যদি আপনার শরীরে কোথাও যায় তাহলে কি অবস্থাটা হয় তো সুতরাং আমরা হচ্ছে ওই যে এক মিনিট দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিট বাঁচানোর জন্য কখনো শর্টকাট নেব না ওকে আমরা সব সময় সঠিক জিনিস দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব কারণ হচ্ছে সেফটি ফার্স্ট আপনার লাইফ ফার্স্ট আপনি ওই ধরনের এক কোটি টাকা ইনকাম করছেন করে আপনার হচ্ছে ডায়াবেটিস খাইতে পারেন না কি করবেন এই টাকা দিয়ে ঠিক আছে আপনি দশ কোটি টাকা ইনকাম করছেন এক পা নাই কোনো লাভ নাই সুতরাং এই আপনাদেরকে বা আমাদেরকে কী থাকতে হবে সবসময় সুস্থ থাকতে হবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় রিজিক তো এটা ছিল আমাদের আজকে ফার্স্ট ক্লাস তো আপনাদের কোনো এখানে কোনো কোশ্চেন আছে কি না বা ক্লাসটা নিয়ে কোনো ফিডব্যাক আছে কি না জাজার ভাই মাহফুজ ভাই বিজয় ভাই আলমাউন ভাই সাদেক ভাই আপনার আছেন না চলে গেছেন ক্লাস তো শেষ করে দিলাম আপনার কোনো কোশ্চেন আছে কি না এই ক্লাস সমর্থন ক্লাসের স্লাইডটা দিয়ে দেবো এবং ক্লাস রেকর্ডটাও দিয়ে দেবো তাহলে ভালো হবে ক্লাস শেষ করে দিলাম বাট আমি আমার পরিচয় দিইনি আমার নাম হচ্ছে মতিউর রহমান তো আমি মূলত দেশে নেই দেশের বাইরে আছি বর্তমানে লাইব্রেরিতে আছি এই প্রতিষ্ঠানটা আমারই তো আমি আপনাদের হচ্ছে এই অনলাইনের থিওরিগুলো নেব আমাদের একটা ট্রেনার আছে উনিও মাঝে মাঝে অনলাইনের থিওরি নেবে আর এছাড়াও অফিসে আমাদের ট্রেনার আছে ওনার আপনাকে ফিজিক্যালি হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে আপনাকে কাজ শেখাবে দেখা দেবে যেগুলো আমরা কালকে ক্লাস করব বেসিক ইলেকট্রিসিটি তারপর হচ্ছে বেসিক নেটওয়ার্কিং তারপরে ক্যামেরা রিলেটেড দুইটা ক্লাস দুইটা ক্লাস করার পরে আপনার ক্লাস করতে হবে তো এই অনলাইনে ক্লাসগুলো থিওরিগুলো না করলে হয় কি যে এই যে থিওরিগুলো দিলাম সেগুলো আসলে ফিজিক্যালি দেখানোর কিছু নেই আর ঢাকা শহর মানে চ্যাম ফিজিক্যালি ক্লাস করতে আসলে অ্যাকচুয়ালি সময় কাবার হয় না আপনি ধরেন নয়টা থেকে ক্লাস শুরু আপনি পৌঁছাইতে পারবেন না ঢাকা শহরে কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আপনি নয়টায় ক্লাস আসতে পারবেন ওকে তো যেন আমরা এই জন্য আমরা এই থিওরিগুলো অনলাইনে নেই কারণ এখানে মুখস্থের কিছু নেই এখানে জাস্ট আপনার একটা ধারণা বা একটা মনে রাখা এই বিষয়টা ঠিক আছে
জি জি কালকে দাদা কখন হবে নাকি নটা থেকে নাকি ও আচ্ছা আচ্ছা মানে আজকে তো আমি ক্লাসে লিংক পাইতে পাইতে অনেকটা দেরি করে ফেলছি আর আমি তো নটা প্রায় বাইজে জিজ্ঞেস করে কি সে যেন আর কি অনেকখানি মিস করে ফেললাম शनिवार शुरू हो तो धन्यवाद